क्वेश्चन क्वेश्चन फीचर्सो ओके अब और सूक्ष्माणु इनके प्रत्येकता गल चुवड़े नलगीरी किन्हों इन द क्या आना प्रत्येकता गल कैन लिव ओनली इनसाइड ए लाइव सेल अदाय इधर एक लिविंग सेल इन उड़ेल मात्र में जीविकान पच्चोलु जीव कोष्ठन इन उड़ेल मात्र में जीविकान साधिकु पिने ओ ऑन रीचिंग द होस्ट सेल मल्टीप्लाइंग जीव असुख मनुष्य रोग वैक्सीनो अड़ता क्वस्ट नोकिए 
നമുക്ക് എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ കാൾ വൂസ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളുടെ കിങ്ഡം മൊണീറയെ മാറ്റി പകരം രണ്ട് പുതിയ കിങ്ഡങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ അത് മാത്രമാണോ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷന് മുകളിൽ ഒരു പുതിയ ആള് വന്നു ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ആളും കൂടി വന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മൊത്തം മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ ആർക്കി ഉണ്ട് ഡൊമൈൻ യുക്യാരി ഉണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് വരുന്ന കിങ്ഡം ഏതാണ് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് വരുന്ന കിങ്ഡം അറിയാമോ ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് വരുന്ന കിങ്ഡം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ആ പേരിലോട് സിമിലർ ആണ് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് വരുന്ന കിങ്ഡം ഏതായിരിക്കും ആ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ എവിടെ ആൻസർ മിസ്സിന് കാണുന്നില്ലല്ലോ യെസ് നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയക്കകത്ത് വരുന്നത് ആ ദാ ത്രിവേദ് ആൻസേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ അല്ലെ ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയയുടെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ ഇനി ഡൊമൈൻ ആർക്കിയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഡൊമൈൻ ആർക്കിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ആർക്കിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നത് കിങ്ഡം കിങ്ഡം ആർക്കിയ അല്ലെ കിങ്ഡം ആർക്കി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ യുക്യാരിയുടെ അടിയിൽ എത്ര കിങ്ഡംസ് ആ നാല് കിങ്ഡംസ് വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം ഫഞ്ചായി ഉണ്ട് പ്ലാന്റ ഉണ്ട് ആനിമേലി ഉണ്ട് ഒരു കിങ്ഡം കൂടി ഉണ്ട് അതേതാണ് ആ ഒരു കിങ്ഡം ഒരു കിങ്ഡം കൂടി ഉണ്ട് യെസ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ അല്ലെ അപ്പൊ ദേ നിങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ അല്ലെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആർക്കി ഉണ്ട് ആർക്കി ഉണ്ട് പിന്നെയോ പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് കിട്ടി ഏതൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയ ഡൊമൈൻ ആർക്കി ഡൊമൈൻ യുക്യാരിയ ഇതാണ് മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് പേര് പഠിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആണ് ഡൊമൈൻ ബാക്ടീരിയയുടെ അടിയിൽ വരുന്നത് കിങ്ഡം ബാക്ടീരിയ ഡൊമൈൻ ആർക്കിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നത് കിങ്ഡം ആർക്കിയ ദെൻ ഡൊമൈൻ യുക്യാരിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നത് നാല് കിങ്ഡംസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള നാല് കിങ്ഡംസ് ഏതൊക്കെയാണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫഞ്ചായി പ്ലാന്റ് ആനിമേരിയ യെസ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗിവൺ ടേബിൾ ഷോയിങ് വേരിയസ് ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സിക്സ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പൊ മനുഷ്യനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കിങ്ഡത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് യെസ് കിങ്ഡത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണ് ആ യെസ് ഡൊമൈൻ അല്ലെ കിങ്ഡത്തിന് മുകളിൽ വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ആണ് ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ ആണ് നമ്മളുടെ കിങ്ഡത്തിന്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ യെസ് ഇനി നമ്മളാണ് ഡൊമൈൻ യുക്യാരിയ നമ്മൾ വരുന്ന ഡൊമൈൻ ഏതാണ് യുക്യാരിയ നമ്മൾ വരുന്ന കിങ്ഡം ഏതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യര് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കിങ്ഡം ഏതാണ് ഏതാണ് കിങ്ഡം അറിയാമോ മനുഷ്യർ വരുന്ന കിങ്ഡം യെസ് ത്രിവേദ വീണ്ടും ചാടിക്കേറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനിമേലിയ അല്ലെ യെസ് ദ ജുഗുനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനിമേലിയ കറക്റ്റ് ആണ് ആനിമേലിയ ആനിമൽസ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജന്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലാണ് എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിങ്ഡം ആനിമേലിയ പിന്നെയോ ഫൈലം കോർഡേറ്റ കോർഡേറ്റ എന്ന് ഫൈലം കോർഡേറ്റ അല്ലെ നമ്മുടെ നട്ടലുള്ള ജീവികളാണ് കോർഡേറ്റ്സിൽ വരുന്നത് ക്ലാസ് മെമേലിയ ഓർഡർ പ്രൈമേറ്റ്സ് ഫാമിലി ഹോമിനിഡി ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീനസും സ്പീഷീസും മാത്രമേ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഏതാണ് നമ്മളുടെ ജീനസ് ഏതാണ് നമ്മളുടെ സ്പീഷീസ് നമ്മളുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓർത്താ കിട്ടും അല്ലെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് യെസ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഹോമോസാപ്പ
ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിന്റെ എന്താ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ തലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് അപ്പൊ തന്നിട്ടുള്ള പദബന്ധം മനസ്സിലാക്കി വിട്ടുപോയ പദം പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പൊ മഷ്റൂം ഒരു ഫംഗയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഫഞ്ചയാണ് മഷ്റൂം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അമീബ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചപ്പോ അഞ്ച് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനില് എന്തുണ്ടായിരുന്നു കിങ്ഡം ഫഞ്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കിങ്ഡം ഫഞ്ചയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്ത് മഷ്റൂംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ഏത് കിങ്ഡത്തിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് അമീബ ഏത് ഏത് കിങ്ഡത്തിന്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് അമീബ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഏത് കിങ്ഡം ആണ് അമീബ യെസ് ദ ത്രിവേദ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏത് കിങ്ഡം ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന കിങ്ഡത്തിന്റെ അടിയിലാണ് അമീബ വരുന്നത് അല്ലെ പ്രോട്ടിസ്റ്റ പ്രോട്ടിസ്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ സെൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ കോശം എന്നിട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാകും ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഏക കോശ ജീവികളാണ് അവരാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത നോക്കിക്കേ ക്യാറ്റ് ക്യാറ്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെലിസ് ഡൊമസ്റ്റിക്കസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രൂവിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ് പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ ക്രൂവിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം അറിയാമോ ക്രൂവിന്റെ നമ്മളുടെ കാക്കയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പേരാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ അറിയാമോ യെസ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കോർവസ് സ്പ്ലെൻഡൻസ് അല്ലെ എന്താണ് കോർവസ് സ്പ്ലെൻഡൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കാക്ക അല്ലെ ക്രോവിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ അമീബ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതായിരുന്നു പ്രോട്ടിസ്റ്റ അതേപോലെ നമ്മളുടെ കാക്കയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് കോർവസ് കോർവസ് സ്പ്ലെൻഡൻസ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ കാക്കയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം അപ്പൊ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ജീവികളുടെ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ആ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് പഠിച്ചിട്ട് പോവാട്ട് എക്സാമിന് കാരണം അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സയന്റിഫിക് നെയിമുകൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ എക്സസൈസിലും കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സസൈസിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ യെസ് അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ മക്കളെ റീറൈറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് കറക്റ്റ്ലി ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി എറർ ഇൻ ദ അണ്ടർലൈൻഡ് പാർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ അടിവരയിട്ട ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വന്ന് നോക്കിക്കേ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ബോട്ടണി സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആണോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആണോ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യെസ് ഓർ നോ ആണോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ ആണോ യെസ് അതെ ജുഗുനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് അല്ലെ അരിസ്റ്റോട്ടില് നമ്മളുടെ ബയോളജിയുടെ പിതാവ് അല്ലെങ്കിൽ സുവോളജിയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോ അരിസ്റ്റോട്ടൽ എന്താണ് ബയോളജിയുടെ പിതാവാണ് അല്ലെ നമ്മളുടെ ബോട്ടണിയുടെ പിതാവ് ആരാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് കറക്റ്റ് അല്ലെ ആരാണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ അല്ല തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ഓക്കെ അപ്പൊ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ആണ് ആര് നമ്മളുടെ ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൊണീറ ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് വിത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ യൂണിസെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് മൊണീറയാണോ മൊണീറയാണോ ഏക കോശമായിട്ടുള്ള ഏക കോശ ജീവികളിലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയസോട് കൂടിയ ഏക കോശ ജീവികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് മൊണീറ ആണോ യെസ് ആ മൊണീറ അല്ല പ്രോട്ടിസ്റ്റ ആണല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം മൊണീറ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് ഉം ബാക്ടീരിയക്കൊന്നും എന്തില്ല മര്യാദക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് ഒന്നും ഇല്ല ബാക്ടീരിയക്ക് ഒരൊറ്റ സെല്ലെ ഉള്ളൂ അവർ യൂണിസെല്ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഏകകോശ ജീവികൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ
റോബോട്ടെ സ്വിച്ച് ആക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എച്ച് സ്വിച്ച് ആക്കർ ആണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളുടെ അഞ്ച് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നെയിം ഓഫ് ടു സയന്റിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ടാക്സോണമി ഇസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുമാരുടെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ദിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അവരുടെ ഈ രംഗത്തുള്ള സംഭാവനകൾ എഴുതുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കിക്കുക ആരാണ് ചരകൻ ഓക്കെ ചരകൻ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ചരകൻ ആരായിരുന്നു ചരകൻ ആരായിരുന്നു നമ്മളുടെ ആയുർവേദത്തിന്റെ പിതാവായിരുന്നു അല്ലെ ചരകൻ ആരായിരുന്നു ഫാദർ ഓഫ് ആയുർവേദ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അറിയാമോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യെസ് ഫാദർ ഓഫ് ആയുർവേദ ആണ് അദ്ദേഹം ആ അത് ആര്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രിവേദ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരക സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പുസ്തകം എഴുതി അല്ലേ സോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ചരക സംഹിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഇരുന്നൂറോളം ഇരുന്നൂറോ ഇരുന്നൂറോളം പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ചും ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചും ഇരുന്നൂറോളം സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ജന്തുക്കളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അതിൽ വിവരിച്ചു അതാണ് ചരകൻ ചെയ്തത് ഇനി ജോൺഡ്രേ ചെയ്തത് എന്തായിരുന്നു ജോൺഡ്രേ ജോൺഡ്രേ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ബുക്ക് ആയിരുന്നു എന്ത് ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റിയറം അപ്പൊ ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റിയറം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്കില് അദ്ദേഹം എന്താണ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ കുറിച്ച് പതിനെണ്ണായിരത്തോളം പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു പിന്നെയോ പിന്നെ ജോൺഡ്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് അദ്ദേഹമാണ് സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ ജോൺഡ്രയാണ് യൂസ് ദ ടേം സ്പീഷീസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച ആളാണ് നമ്മളുടെ ജോൺ ഡ്രേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എഴുതാട്ടോ നമ്മുടെ ചരകൻ എന്ത് ചെയ്തു ഹീ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ആയുർവേദ അദ്ദേഹം ചരക സംഹിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം രചിച്ചു ഇനി ജോൺ ഡ്രേ ആണെങ്കിലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ഏതാണ് ഹിസ്റ്റോറിയ ജനറാലിസ് പ്ലാന്റിയറം അതിൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് പ്ലാന്റുകളെ കുറിച്ചും ആനിമൽസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിവരിച്ചു അത് കൂടാതെ സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ റൈറ്റ് ദ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീ നമ്മുടെ തെങ്ങിന്റെ വർഗീകരണ തലം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സൈഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ഡൊമൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡൊമൈൻ അടിയിൽ കിങ്ഡം ഉണ്ട് ഫൈലം ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളൊരു കോഡൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ കോഡ് കിങ് ഫിലിപ്പ് ക്ലാസിനോട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഓർമ്മയുണ്ടോ കോഡ് ഓർമ്മയുണ്ടോ മിസ്സിന്റെ യെസ് അതാ ഓർഡർ ആണെന്ന് ആ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓർഡർ ആണ് അല്ലെ യെസ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണ് ഓർഡർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് യെസ് ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ക്ലാസ് ഓർഡർ ഫാമിലി ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് യെസ് ജീനസ് ആണ് അല്ലെ ജീനസ് ആണ് ഫാമിലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ കോഡ് എന്തായിരുന്നു കിങ് ഫിലിപ്പ് ക്ലാസിനോട് ഓർഡർ ചെയ്തു ഫാമിലി ആയിട്ട് ജീൻസ് ഇട്ട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് വരണം അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളുടെ തെങ്ങ് അല്ലെ നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവരുടെ ഡൊമൈൻ യു ക്യാരിയ കിങ്ഡം ഏതായിരിക്കും കിങ്ഡം നമ്മളുടെ തെങ്ങൊക്കെ വരുന്ന കിങ്ഡം ഏതായിരിക്കും അറിയാമോ യെസ് യെസ് ആ ബാങ്താൻ ഏഞ്ചൽ ഡാ അത് മറക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് പ്ലാന്റെ അല്ലെ പ്ലാന്റെ ആണ് നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് ട്രീ ഒക്കെ വരുന്ന കിങ്ഡം ഇനി ഫൈലം ആൻജിയോ സ്പെർമോ ഫൈറ്റ അതായത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആൻജിയോ സ്പെർമോ ഫൈറ്റ ക്ലാസ്സോ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ നമ്മളുടെ കോക്കനട്ട് ട്രീ വരുന്ന ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോണോകോട്ട്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡ
ആ ഇലയിലെ വെയിൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് വര 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 പോലെ പാരല ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ വര 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 പോലെ പാരല ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്തിലാണ് നമ്മുടെ തെങ്ങില് അത് നമ്മുടെ മോണോകോട്സിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്ത നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ തെങ്ങിന്റെ ജീനസ് നെയിമും വേണം സ്പീഷീസ് നെയിമും വേണം ഏതാണ് ജീനസ് നെയിം ഏതാണ് സ്പീഷീസ് നെയിം യെസ് ദാ ജുഗ്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോക്കോസ് അല്ലെ യെസ് അഭിനവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ആര്യയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോക്കോസ് ആണ് നമ്മളുടെ ജീനസ് നെയിം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്പീഷീസ് നെയിം ഏതാണ് സ്പീഷീസ് നെയിം ഏതാണ് യെസ് ന്യൂസിഫറ അത് അഭിനവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യൂസിഫറ അല്ലെ കോക്കസ് ന്യൂസിഫറ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളുടെ തെങ്ങിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് നെയിം അപ്പൊ അതിനകത്ത് കോക്കോസ് ആണ് ജീനസ് ന്യൂസിഫറയാണ് സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിളും നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടേബിൾസ് ഒക്കെ മക്കൾ എന്ത് ചെയ്യാ അതുപോലെ പഠിക്കുക കാരണം അതിനിടയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും കേട്ടോ യെസ് ഓക്കെ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മള് ഓക്കെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ചൂസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഓഫ് കാൾ ലിനേയസ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അപ്പൊ കാൾ ലിനേയസ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു നോക്കിയേ യൂസ് ദ ടേം സ്പീഷീസ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് സ്പീഷീസ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചത് കാൾ ലിനേയസ് ആണോ കാൾ ലിനേയസ് ആണോ ആദ്യമായിട്ട് ടേം സ്പീഷീസ് യൂസ് ചെയ്തത് സ്പീഷീസ് എന്ന പദം അല്ല അല്ലെ നോ ആരായിരുന്നു നമ്മളുടെ ജോൺ റേ ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞു ജോൺ റേ ആയിരുന്നു യെസ് അപ്പോ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനയല്ല ലേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ ടു മോഡേൺ ടെക്സോണമി അപ്പൊ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു അടിത്തറ ഇട്ടു അല്ലെ അതോ മോഡേൺ ടാക്സോണമിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകിയത് ഇദ്ദേഹം ആണോ ആണോ യെസ് ആ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ് കാണുന്നുണ്ട് അതെ അല്ലെ അതെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് നമ്മളുടെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ തലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നത് കാൾ ലിനേയസ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാദർ ഓഫ് ടാക്സോണമി അല്ലെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് classified organisms as those with red blood cells and without red blood cells appo chuvanna rectanukal ulla alle red blood cells ullathu red blood cells illathathu ennalla reethikku organisms ne classify cheyathu aarana yes idheham alla alle no adu aarayirunnu cheyathu nammalde aristotle aanu angane classify cheyathu alle appo idum idehathinte sambhavanayalla proposed binomial nomenclature dvinama paddhathi kondu vanna aarana ദ്വിനാമ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലേച്ചർ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് കാൾ ലിനേയസ് ആണോ യെസ് അല്ലെ അതെ കാൾ ലിനേയസ് ആണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടും നാലും അല്ലെ ബിയും ഡിയും ആണ് നമ്മളുടെ കാൾ ലിനേയസിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി അടുത്തത് ദ സയന്റിഫിക് നെയിം ഓഫ് ടൈഗർ ഇസ് പാൻറ്റീറ ടൈഗ്രസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കടുവയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് പാൻറ്റീറ ടൈഗ്രസ് What do the words Panthera and Tigris indicate? അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് Panthera, Tigris എന്നീ പദങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് Panthera എന്താണ് Panthera? Yes, Tiger ഇന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് Panthera Tigris. അതിൽ yes, ദാ ജുഗ്നു ചാടിക്കേർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജീനസും സ്പീഷീസും ആണ് അല്ലെ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പാൻറ്റീറ എന്താണ് അവരുടെ ജീനസ് നെയിം ആണ് അല്ലെ ജീനസ് നെയിം ആണ് പാൻറ്റീറ അവരുടെ ജീനസ് നെയിം ആണ് ആൻഡ് ടൈഗ്രസ് എന്താണ് അവരുടെ സ്പീഷീസ് നെയിം ടൈഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സ്പീഷീസ് നെയിം ആണ് ഓക്കെ വാട്ട് ആർ ദ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗിവിങ് സയന്റിഫിക് നെയിം ടു ഓർഗാനിസംസ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഓർഗാനിസംസിന് സയന്റിഫിക് നെയിംസ് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് സയന്റിഫിക് പേരുകൾ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും അപ്പൊ ഒരേ പേരിട്ട് വിളിക്കാം അല്ലെ ദേ വിൽ ബി നോൺ ബൈ ദ സെയിം നെയിം ഓൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് അപ്പൊ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും അവർക്ക് ഒരേ പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മള് സയന്റിഫിക് നെയിം കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സോ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് സോ ദാറ്റ് ദേ വിൽ ബി നോൺ ബൈ ദ സെയിം നെയിം they will be known by the same name all around the world alengil throughout the world
ഇനി നെയിം ദ സയന്റിസ്റ്റ് ഹു പ്രപ്പോസ് സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആരാണ് സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് ദ്വിനാമ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നത് ആരായിരുന്നു ആരായിരുന്നു സയന്റിഫിക് നെയിമിംഗ് കൊണ്ടുവന്നത് യെസ് കാൾ ലിനേയസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ കാൾ ലിനേയസ് ആണ് സയന്റിഫിക് നെയിം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെ കാൾ ലിനേയസ് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോ കാൾ ലിനേയസ് ആണ് സയന്റിഫിക് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിനാമ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്ന ആള് യെസ് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി റീഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗിവൺ ബിലോ മേക്ക് കറക്ഷൻസ് ഇഫ് എനി ഓക്കെ അപ്പൊ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ അടിവരയിട്ട ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തുക കോഡേറ്റ ഇസ് എ ഫൈലം ആണോ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈലമാണോ കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈലമാണോ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പൂച്ചയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിരുന്നു ആ യെസ് അതെ ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം ഫൈലം കോഡേറ്റ അതിനടിയിലായിരുന്നു നമ്മളുടെ പൂച്ചയൊക്കെ വന്നിരുന്നത് അല്ലേ കോഡേറ്റ ഒരു ഫൈലമാണ് അപ്പൊ കോഡേറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫൈലം കോഡേറ്റയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ട് വെർട്ടബ്രേറ്റ്സ് ആണ് വെർട്ടബ്രേ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ലുള്ള ജന്തുക്കളാണ് എവിടെ വരുന്നത് ഫൈലം കോർഡേറ്റയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇനി മാറിപ്പോവണ്ട കേട്ടോ ഫൈലം തന്നെയാണ് കോർഡേറ്റ അടുത്തത് ജീനസ് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഫെർട്ടൈൽ ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ത്രൂ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ജീനസ് ആണോ അപ്പൊ പരസ്പരം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിനെ എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ജീനസ് ആണോ ജീനസിനാണോ അതെ ജീനസ് ആണോ നോയും എസ് എക്കെ മിസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ അത് ആരായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ സ്പീഷീസിനാണ് എന്തിനുള്ള കഴിവുള്ളത് പരസ്പരം സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പരസ്പരം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടത്താനും അതിലൂടെ ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളത് കേട്ടോ സ്പീഷീസിനാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തെറ്റാണ് അതാരാണ് സ്പീഷീസ് ആണ് ജീനസ് അല്ല പക്ഷെ സ്പീഷീസ് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ജീനസ് അല്ല സ്പീഷീസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ജീനസ് ജോയിന്റ് ഫോം ഫാമിലി ആണോ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേ ജീനസ് ജോയിന്റ് ഫോം ഫാമിലി ജീനസുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ഫാമിലി ആകുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനസുകൾ ആണോ ഫാമിലി ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എസ് നോവൊക്കെ മാറി മാറി പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാണ് ദാ ജീനസ് കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫാമിലി ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനസുകളാണ് ഫാമിലി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ഒരുപാട് കൺട്രീസ് ചേരുമ്പോ കോണ്ടിനൻസ് ആകും കോണ്ടിനൻസ് ചേരുമ്പോ അർത്ത് ആകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീനസുകൾ ചേരുമ്പോ ഫാമിലി ആകും ഫാമിലീസ് ചേരുമ്പോ ഓർഡർ ആകും ഓർഡറുകൾ ചേരുമ്പോ ക്ലാസ് ആകും ക്ലാസുകൾ ചേരുമ്പോ ഫൈലം ആകും ഫൈലംസ് ചേരുമ്പോ നമ്മുടെ കിങ്ഡം ആകും ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ജീനസസ് ആണ് ഫാമിലി ജീനസുകളുടെ കൂട്ടമാണ് ഫാമിലി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത് ശരിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ടു വൈറസ് ഫ്രം ദോസ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തില് വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഏതാണ് ദീസ് ആർ നോൺ മോട്ടൈൽ ഹെക്ടറോട്രോഫിക് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് അപ്പൊ അതായത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പരപോഷികളായ ഏകകോശ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുകോശ ജീവികളാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണോ വൈറസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ വൈറസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോൺ മോട്ടയിലാണോ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ പിന്നെയോ യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യെസ് അവർക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് വൈറസിനെ കുറിച്ചിട്ടല്ല പറയുന്നത് ആരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോൺ മോട്ടൈൽ ഹെക്ട്രോട്രോഫിക് യൂണി സെല്ലുലാർ ഓർ മൾട്ടി സെല്ലുലാർ ഓർ ഗാൻസംസ് ആ
without nucleus idu seriyano these are unicellular organisms without nucleus nucleus illatha ega kosha jeevigal aano virus gal aano aano alla ivarku endu konda ee statement tetta aanu nammal parayan kaaranam endu konda irikkum unicellular organisms virus ne cell e illa okay appo namakku unicellular nu onnum parayan pattilla virus ne endilla cell e illa adondu thane nammal avare five kingdom classification la ulpeduthittilla alle yes a cellular aanu correct appo nokke these are unicellular organisms without nucleus a group actually aaraanu nammalde bacteria okke varuna monera aanu a group ini these have only protein coat and genetic material ഒരു പ്രോട്ടീനിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് അല്ലെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കവചവും പിന്നെയോ ജനിതക വസ്തു ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അതായത് ഡി എൻ എയോ ആർ എൻ എയോ മാത്രമുള്ള ആൾക്കാരാണ് യെസ് അല്ലെ ശരിയാണ് നമ്മളുടെ വൈറസിന് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രോട്ടീൻ വച്ചിട്ട് ഒരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളില് അവരുടെ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആര് നമ്മളുടെ വൈറസ് യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലെ അടുത്തത് കൂടെ നോക്കാം these are nucleated unicellular organisms aa group edana nammalde protista yana aa varna group okay appo idu ariyanengilu nammal endu cheyanam nammal ee table padikanam alle ee table padichalana nammalku ippo kandulla kandulla pole questions answer cheyanayittu pattullu appo monera nu parayunnathu unicellular organisms without nucleus aanu protista unicellular organisms with a nucleus aanu ഫൺജെ നോൺ മോട്ടൈൽ ആണ് ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് പ്ലാന്റെ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ആണ് ആനിമേലിയ ഹെട്രോട്രോഫിക് ആണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ആണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് ഇത് പഠിക്കണം ഇത് പഠിച്ചാലാണ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത നോക്കിക്കേ ഈച്ച് ഓർഗാനിസം ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് നെയിം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് അല്ലെ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിനും നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പപ്പായക്ക് നമ്മൾ പല പേരുകൾ പറയുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചോർഗാനിസം ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് നെയിം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് വാട്ട് ഈസ് ദ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ് ടു ഓവർകം ദിസ് പ്രോബ്ലം അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശ്നം മറികടക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ രീതി എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രശ്നം മറികടക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പപ്പായക്ക് പല നാട്ടിലും പല പേരുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പല പേരുകളാണ് പപ്പായക്ക് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു യെസ് അപ്പൊ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് സയന്റിഫിക് നെയിം കൊണ്ടുവന്ന അല്ലെ യെസ് ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ അപ്പൊ അത് ജുഗുനു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരിഫയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിനാമ പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദ്വിനാമ പദ്ധതി അപ്പോ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം നമ്മള് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനെയും എങ്ങനത്തെ പേരത്താ വിളിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീനസ് നെയിമും സ്പീഷീസ് നെയിമും ചേർത്തിട്ട് അവർക്കൊരു പേര് കൊടുക്കും ആ പേരാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അവരെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ലോകം മൊത്തം ആ പേരിലാണ് അവർ അറിയപ്പെടുക യെസ് അടുത്തത് റൈറ്റ് സയന്റിഫിക് നെയിംസ് ഓഫ് ടൈഗർ ആൻഡ് പാഡി അറിയാമോ ടൈഗറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം അറിയാമോ ടൈഗറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ടൈഗറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് അറിയാമോ യെസ് ദ ജുഗുൻ ചാടിക്കേരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാൻതീറ ടൈഗ്രസ് അല്ലെ അപ്പൊ ടൈഗറിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് പാൻതീറ ടൈഗ്രസ് കറക്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാഡിയുടെയോ പാഡിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് പാഡിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം പാഡി എന്താ നമ്മുടെ നെല്ലാണ് കേട്ടോ നെല്ലാണ് പാഡി അതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് ആ അതെ ടൈഗറിന്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ മിസ് കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാഡിയുടെ അറിയാമോ നമ്മുടെ നെല്ലിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം അറിയാമോ അപ്പൊ നെല്ലിന്റെ ആണ് പറയാൻ പോവാണേ ഒറൈസ സറ്റൈവ ഒറൈസ സറ്റൈവ ആണ് നമ്മുടെ പാഡി ഓക്കെ ആ അറിയില്ല അറിയില്ലെങ്കിൽ താമസി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ യെസ് നമ്മളുടെ പാഡിയുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് യെസ് ഒറൈസ സെറ്റൈവ ഓക്കെ കിട്ടിയല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് മിസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ജീവികളിൽ സയന്റിഫിക് നെയിംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഫൈലം വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ പറയാം മിസ് 
Human beings are in the phylum. We will check the phylum. We will check the case. We will check the phylum. We will check the case. 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 Phylum cordial is the same as vertebrates. We will tell you about the Yes. Okay. Now, we will tell you about phylum. Phylum cordata. Cordata is the Family which includes animals with withdrawable claws. Now, we will tell you about family. Okay. Yes. Our family Felidae is the answer. So, what is the answer? We have a cat. We have a cat. We have a family. 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 Yes. Family Felidae. Family Felidae is the correct answer. Okay. That's the class which includes lion and rabbit. Lion and rabbit is the class. Is that normal? We have a lion and a rabbit. Is that normal? Yes, the Mr. Status World is the name of the class. No, the name of the class is the name of the class. Now, the name of the name of the class is the name of the name of the class. The lion and the rabbit is the name of the class. What is the name of the class? What is the name of the class? What is the name of the class? அவரிடை யங் வான்சினும் மிலிக்கோடுத்து பால் உட்டி வலார்த்து நாள்காரான். ஓகே, அவரான கலாஸ் மமிலியில் வெருந்து. அப்பு நமுக்கு பாரையாம். கலாஸ் விச்ச் இங்க்கலுட்ஸ் லாயன் அன் ராபிட்ட. இது கலாஸ் ஆன் மக்கலை கலாஸ் மமிலியா. ஓகே? Yes. ஓகே. அப்பு நான் நம்மடு லாஸ்ட் கிவிஸ்சின Prepare suitable given pairs using the words given below. Apa nama kita anda rikin na? Ia pada ngalah baca itu. Nama kita suitable pairs apa yang dia? Enginnya apa yang dia? Adit itu word nukah John Ray. John Ray kya? Ini naga kita aed term apa itu? Anak bandar mana dah? John Ray itu nukah parne? Simple anak ni nukah paraya baca. John Ray ini mana cerita dah? John Ray ini mana cerita dah? John Ray? Yes. Ah, species. Alai, John Ray ya ana, ada mai ta species enola padam kondo bandar. Yes. Pada John Ray, apa nama lagi ni itu? John Ray species. Alai, John Ray ya ana ada mai ta species enola bawa kondo bandar. Yes. Angin ya ni kiri M J S Clayton. Clayton entah jadi tu. Clayton entah jadi tu. Nama lalu munba munba ta chapters lalu padat cerita entah Clayton entah jadi tu. Clayton. M J S Clayton. Yes, what did you do? Yeah, plant cell. Now, what did you do? What did you do? Discovery of plant cell. That's why we have to do the plant cell. So, what did you do? Plant cell. So, what did you do? Shwan is an animal cell. Yes. Okay. That's the robot and switchacker. Robot and switchacker is a match. What do you think about the switchacker? What do you think about the switchacker? What do you think about the switchacker? Vittakar is 6th kingdom. Vittakar is the same as you can see. Vittakar is the 5th kingdom classification. Is it the same as you can see? 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 Carl Woos. What is Carl Woos? Carl Woos is the same as you can see. Yes, Carl Woos is the same as you can see. We will call it the Sixth Kingdom Classification. Yes, so Carl Woos. Carl Woos is the Sixth Kingdom Classification. Okay, so we will call it the Pairs. Okay, so we will call it the Pairs. Okay, so we will call it the Sixth Kingdom Classification. Okay, yes, so the Sixth Kingdom Classification is the Sixth Kingdom Classification. That is the Sixth. Carl Woos is the name of the robot and switchacker. Five Kingdom Classification. Five Kingdom Classification. Okay. Now, we have to ask this chapter in the previous year questions. Now, we have to ask this textbook for the examples. 
ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം നമ്മുടെ ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി നോക്കാം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പേരുകളും ആ പേരുകളുടെ ഫീച്ചേഴ്സും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു ടേബിൾ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ് ആ ടേബിൾ ഇതാ ഈ ടേബിൾ ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതും എന്ത് ചെയ്യാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ ആ മിസ് ഫൈവ് കിങ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കോഡ് തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ പേടിക്കണ്ട മിസ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ മിസ് ആ വീഡിയോയിൽ കോഡ് പറയും ഓക്കെ യെസ് ആ ക്ലാസ് തീർന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീർന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മള് എന്ത് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മിസ്സിന് മനസ്സിലായി എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാം നല്ലോണം ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാം ഓക്കെ ഓ ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർന്നോ ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചാച്ചാ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ നോട്ട്സ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ ഗുഡ് ന